പ്രിയമുള്ളവരെ നിയമാവർത്തനം മുപ്പതാം അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാം ഈ മുപ്പതാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ട് ഹെഡിങ്ങുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് പശ്ചാത്തവും പുനരുദ്ധാനവും രണ്ട് കർത്താവായ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുക മുപ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നാലാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണോ അവിടെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഈ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയ ജനത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഈ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയ ജനം എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ച് വരണം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് തിരിച്ചു വരണം അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമാണ് അവിടെ നൽകുന്നത് മുപ്പതാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞ മുൻപ് പറഞ്ഞ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളും ശാപങ്ങളുമൊക്കെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കർത്താവായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളുടെ അനുസരണത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക അതിൽ തന്നെ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർക്കും അതായത് ഒരുമയുള്ള ജനമായിരുന്നു പ്രവാസത്തിൽ പോയപ്പോൾ അവരുടെ ഒരുമയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒരുമയിലേക്ക് അങ്ങനെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് മുപ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറും എട്ടും വാക്യങ്ങൾ നോക്കുക പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പൂർണ്ണ ആത്മാവോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ നീ ഇത് ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുക പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ പരിച്ഛേദനം നടത്തുക ശാരീരികമായ പരിച്ഛേദനത്തെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ പരിച്ഛേദനം നടത്തുക രണ്ടാമതായിട്ട് അനുസരണം സ്വഭാവമാക്കുക കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുക അനുസരണം സ്വഭാവമാക്കുക വീണ്ടും പത്താമത്തെ വാക്യങ്ങൾ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ശാപങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ശാപങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മേലല്ല മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ മേലായിരിക്കും പതിക്കാൻ പോവുക നിങ്ങൾക്ക് കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹവും ലഭിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ വീണ്ടും നോക്കുക പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന എന്താണ് ഈ നിയമാവർത്തന ലേഖകൻ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഈ കൽപ്പനകളൊന്നും പാലിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റ ജനമാക്കി കർത്താവ് മാറ്റും എന്നാണ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് നോക്കുക പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുക ഈ ദൈവഹിതം അവരുടെ വളരെ അടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്തായിരിക്കും അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സ് അന്വേഷിക്കുക എന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സ് വെളിപ്പെടുന്നത് ഈ കൽപ്പനങ്ങളിലൂടെയാണ് വെളിപ്പെടുന്നത് അപ്പം ദൈവഹിതം അവരുടെ വളരെ അടുത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനി അവർ അതിനെ എടുത്തൊന്നും ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം അവർക്ക് നേരിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ദൈവഹിതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഈ ദൈവഹിതം അന്വേഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അവരുടെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിലേക്കൊന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കുക പുറപ്പാട് സംഭവം മുതൽ ദൈവം വഴി നടത്തിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കുക പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും എപ്പോഴൊക്കെയാണ് അവർക്ക് വഴി തെറ്റിപ്പോയത് അവർക്ക് വഴി തെറ്റിപ്പോയത് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അംഗീകരിക്കാതെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാതെ എപ്പോഴാണോ ഈ ജനം സഞ്ചരിച്ചത് അപ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് വഴി തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് അത് വളരെ ലളിതമായ രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നിൻ്റെ കർത്താവായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ച് അത് ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ ലഭിക്കും നീ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കൽപ്പനകൾക്ക് വിപരീതമായിട്ടാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ ജീവിതം മരണത്തിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കും അനുസരണം ഒരു പ്രോസ്പിരിറ്റിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ദൈവദൂഷണം ദൈവദൂഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും വിഗ്രഹാരാധനയാണ് പറയുന്നത് അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ദൈവദൂഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ലംഘ
അല്ലെങ്കിൽ തിന്മയിലേക്കും അവരെ നയിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് പ്രേമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കിതൊന്ന് വായിച്ച് ധ്യാനിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെയുള്ള ജീവിതം കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചോ ഹൃദയത്തിൽ പരിച്ഛേദനം ഞാൻ നടത്തിയോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ധ്യാനിക്കാനുള്ള സമയം കൂടിയാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ